लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विल स्टार्ट विद अदर बोरन टूल्स अभी ये चैप्टर बहुत इजी है हम लोगों ने सी एस एग्जीक्यूटिव में ये पार्ट किया हुआ है इसमें तीन पार्ट्स है एक है सेक्शन 186 जो ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में किया था रिलेटिंग टू लोन गारंटी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट अगर याद है तो सेकेंड अगर एक और चैप्टर था हमको कंपनी लॉ में डिपॉजिट्स करके सो ये डिपॉजिट वाला भी पार्ट पढ़ना है और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बस वो एक और कॉन्सेप्ट था दैट इज कमर्शियल पेपर्स ये था अगर ओल्ड सिलेबस में अगर तुम होगे तो तुम लोग को ये आता होगा कमर्शियल पेपर्स क्या होता है करके सो ये पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ तीन पार्ट है वो तीन पार्ट कर लो मतलब द चैप्टर इज डन सो इट्स वेरी इजी चैप्टर नाउ लेट्स बिगेन विथ कमर्शियल पेपर सॉरी माई मिस्टेक लेट्स बिगेन विथ सेक्शन वन एटी सिक्स पहले वन एटी सिक्स करेंगे ठीक है अभी ये चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर टेन दैट इज अदर बोरन टूल्स अभी सबसे पहले याद रखो इन्वेस्टमेंट्स ठीक है अभी यहाँ पे इतना मतलब मैम ये सेक्शन वन एटी सिक्स हम लोग को थोड़ा बहुत तो याद है सो उसमें ऐसा था हम लोग कोई भी कंपनी को लोन दे सकते हैं ठीक है हम लोग कोई भी कंपनी को गारंटी दे सकते हैं ठीक है हम कोई भी कंपनी को सिक्योरिटी दे सकते हैं एंड हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा था ठीक है सो हम बोलते थे एल जी एस आई आई होप ये याद है सो so यहाँ पे एक लिमिट होता है कि कोई भी कंपनी को आप लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कितना दे सकते हो मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप उनको ठीक है सो यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो वो लिमिट देखना है प्लस आपको क्या रेजोल्यूशन पास करना है वो देखना है अच्छा पहले एक स्मॉल चीज के अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये भी हम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि आपके बहुत ज्यादा लेयर्स अभी अलाउड नहीं है पहले कैसे लेयर्स होता था ठीक है एक एक होल्डिंग कंपनी होता था होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी होती थी सब्सिडरी की और एक सब्सिडरी होती थी <coughs> फिर सब्सिडरी की और एक सब्सिडरी होती थी फिर सब्सिडरी की और एक सब्सिडरी होती थी तो इतने सारे लेयर्स होते थे पहले ठीक है जिसके कारण क्या होता था ना बेटा मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होता था ठीक है ये लोग क्या करते थे एक पैसा एक जगह से पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे फिर दूसरे से तीसरा फिर तीसरे से चौथा चौथा से पाँचवा पाँचवा से छठा छठे से सातवा सातवा से वापस होल्डिंग कंपनी में सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेसिकली उसका सोर्स ही नहीं मिलता था कि बॉस कहाँ से पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है सो so, यहाँ पे ये सब मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए बोला कि बॉस अभी तुम लेयर्स बनाओ ही मत ठीक है प्लीज डोंट फॉर्म एनी लेयर्स प्लीज डोंट फॉर्म एनी लेयर्स ठीक है मैक्स टू मैक्स आप लेयर्स बना सकते हो दैट इज टू लेयर्स उससे ज्यादा आप लेयर्स नहीं बना सकते हो अच्छा मतलब मैम अगर हमको बनाना है तो मैं होल्डिंग होल्डिंग के नीचे मैम एक सब्सिडरी सब्सिडरी के नीचे एक और सब्सिडरी बस मतलब ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया और ये मेरा सेकेंड लेयर हो गया बस उससे ज्यादा तुम लेयरिंग नहीं कर सकते हो फिर ये कंपनी लॉ में ऑलरेडी सिखाया था हम लोग को ओके ये हो गया अभी उसके बाद मैम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लेयर हमने किया और फिर यहाँ पे एक सेकेंड लेयर किया ठीक है ये थर्ड लेयर इसके नीचे अलाउड नहीं है बट मैम मेरे को बच्चे लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि मैम अगर सपोज कोई होल्डिंग कंपनी है होल्डिंग कंपनी ने एक एस कंपनी में इन्वेस्ट किया एक वाई कंपनी में इन्वेस्ट किया एक जेड कंपनी में इन्वेस्ट किया ठीक है एक ए कंपनी में इन्वेस्ट किया एक बी कंपनी में इन्वेस्ट किया ये चलेगा हाँ ये चलेगा ये जो लेयर है ना बेटा ये वर्टिकल लेयर है ठीक है माई मिस्टेक ये जो लेयर है ना वो हॉरिजेंटल लेयर है तो हॉरिजेंटल लेयर चल जाएगा ठीक है बट वर्टिकल लेयर नहीं चलता है अभी यहाँ पे लॉ क्या बोलता है अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो खुद के नाम से इन्वेस्ट करो क्योंकि दूसरों की आड़ में तुम किसी और में इन्वेस्ट करते हो ठीक है ना सो अगर होल्डिंग कंपनी एस में इन्वेस्ट करके होल्डिंग कंपनी वाई में करती है तो होल्डिंग कंपनी अपने नाम पे कर रही है ठीक है एच अपने नाम पे कर रहा है ना एस के ऊपर एच अपने नाम पे कर रहा है वाई के नाम पे एच 
जेड जेड में इन्वेस्ट कर रहा है अपने नाम पे कर रहा है ए में इन्वेस्ट कर रहा है अपने नाम पे कर रहा है बी में इन्वेस्ट कर रहा है अपने नाम पे कर रहा है तो अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो खुद के नाम पे करो ना तो आपको खुद के नाम पे करो ना इन्वेस्ट तो यहाँ पे दूसरों की आड़ में तुम इन्वेस्ट मत करो इसके लिए वो लोगों ने लेयर्स मना किया है आई होप क्लियर सो ऐसे ऐसा लेयर मतलब ये हॉरिजेंटल लेयर चलेगा मतलब उधर हॉरिजेंटल में अगर आप एस में इन्वेस्ट करो वाई में करो जेड में करो खुद से नाम से करो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप किसी के थ्रू करना है तो सिर्फ मैक्स टू मैक्स दो लेयर्स अलाउड है उसके ज्यादा लेयर्स अलाउड नहीं है सो so, अगर एच ने इन्वेस्ट किया एस को और एस में और एक सब्सिडरी बना एस वन तो ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया ये मेरा सेकेंड लेयर हो गया बस इससे ज्यादा लेयर्स अलाउड नहीं है बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन जहाँ पे लेयरिंग अलाउड है ठीक है अगर सपोज मान लो कोई इंडियन कंपनी ने फॉरन कंपनी को टेक ओवर किया है तो मैम लेयरिंग अलाउड है ऑब्वियसली अभी यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे लेयरिंग नहीं अलाउड है ठीक है हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ दो ही लेयर्स अलाउड है बट ऐसा तो यूएस में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही लेयर्स हो सकता है या तो यूके में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही लेयर्स हो सकता है सो so यहाँ पे सपोज मान लो एक कंपनी है दैट इज टाटा ठीक है टाटा को एक्वायर करना है सपोज एक और कंपनी को सपोज जैकवार अभी यहाँ पे जैगवार इज अ कंपनी अ फॉरन कंपनी विच इज इनकॉपरेटेड आउटसाइड इंडिया अभी हो सकता है कि जैगवार का एक सब्सिडरी हो ठीक है सब्सिडरी का भी एक सब्सिडरी हो उसका भी एक सब्सिडरी हो उसका भी एक सब्सिडरी हो ठीक है ऐसा हो सकता है अगर मान लो लेयरिंग इनके लिए अलाउ नहीं करेंगे तो, तो फिर कभी लाइफ में टाटा जैगवार को इक्वायर ही नहीं कर पाएगा टाटा जागवार को क्या बोलेगा कि बहुत सारे यार आपके यहाँ पे कितने लेयर है आप एक ये ये देखो वन लेयर है टू लेयर है थ्री लेयर है फोर लेयर है चार चार लेयर है हमारे कंट्री में चार लेयर अलाउड नहीं है सो अगर मैंने आपको अक्वायर कर दिया तो तो आपको सारे कंपनी बाकी के जो सब्सिडीज थे वो बंद करने पड़ेंगे जैगवार अपने सब्सिडीज सिर्फ टाटा के लिए बंद करेगा और हम एक्वायर भी नहीं कर पाएंगे आउटसाइड इंडिया की कंपनीज को इसके लिए बोल दिया है कि बॉस ठीक है आउटसाइड इंडिया की कंपनी को अगर आप एक्वायर करते हो और उधर अगर लेयरिंग्स है तो इट इज अलाउड सो एक्सेप्शन देखो इफ द कंपनी कंपनी मतलब टाटा आया ठीक है एक्वायर सो इट इज एक्वायरिंग वॉट जैगवार द कंपनी इन कॉपरेटेड आउटसाइड इंडिया जैगवार दैट इज अ कंपनी विच इज इन कॉपरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज बियॉन्ड टू लेयर्स इट्स अलाउड इट्स अलाउड आई होप ये क्लियर हो गया एक और एक्सेप्शन है अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन टू सब्सिडरी एंड इफ द लॉ परमिट्स इंडियन लॉ परमिट्स तो आप मोर लेयर रख सकते हो इफ इंडियन लॉ परमिट्स फिलहाल तो इंडियन लॉ परमिट नहीं करता है तो ये एक्सेप्शन का इतना कुछ मतलब नहीं है तो नहीं भी पड़ा तो चलेगा मेन यही एक्सेप्शन करना है कंपनी इफ अक्वायर्स any company which is incorporated outside in india having more than two layers yes it is allowed and hope ye samjha ke aap kitne max to max layers bana sakte ho clear ho gaya chalo next aage badhte hain abhi yahan pe aap company theek hai aap loan de sakte ho aap guarantee de sakte ho ठीक है आप सिक्योरिटी दे सकते हो और आप कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हो अभी एक डिफरेंस देखो यहाँ पे मैंने कंपनी लिखा है हर जगह इधर कंपनी लिखा है सो कंपनी क्या कर सकता है लोन दे सकता है अच्छा टू एनी पर्सन लिखा है मैंने एनी पर्सन का मतलब क्या होगा एनी पर्सन का मतलब इट कैन बी एनी पर्सन एनी डैम पर्सन सो इट कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो इट कैन बी बॉडी कॉपरेट ऑल्सो इट कैन बी कंपनी ऑल्सो इट कैन बी कॉपरेशन ऑल्सो इट कैन बी एनी पर्सन सो यू कैन गिव लोन टू एनी इंडिविजुअल ऑल्सो इट कैन बी अ कंपनी ऑल्सो इट कैन बी अ बॉडी कॉपरेट ऑल्सो सेम वे यू कैन गिव द गारंटी इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन अगेन एनी पर्सन अगेन इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन Company can give the security, provide the security to any person, any person, any person again, natural person or artificial person, 
बट जब भी हम एक्विजिशन ऑफ शेयर बोलते हैं तो आप पर्सन के शेयर रिक्वायर नहीं कर सकते हो पगले हो गए कोई पर्सन थोड़ी शेयर इश्यू करता है कंपनी शेयर इश्यू करती है सो so, यहाँ या तो बॉडी को ऑपरेट बोल सकते हो सो द कंपनी एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय ऑफ विच ऑब्वियसली यहाँ पे एनी पर्सन ने लिखा है मैंने बॉडी को ऑपरेट लिखा है सो so, यहाँ पे तुम लोग लोन दे सकते हो तुम लोग गारंटी दे सकते हो तुम लोग सिक्योरिटी दे सकते हो एंड तुम लोग दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो मतलब यू कैन परचेज शेयर ठीक है बट देर इज सर्टन रिस्ट्रिक्शन मतलब आप इतने ही लिमिट का लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मैम सबके लिए अलग अलग लिमिट है नई नई कंसॉलिडेटेड लिमिट बोल रही हूँ कितना परसेंटेज आप कर सकते हो बहुत ईजी है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन टू सेक्शन वन एटी सिक्स ऑफ सेक्शन टू ऑफ दैट नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव लोन टू एनी पर्सन देखो क्या लिखा है लोन टू एनी पर्सन और बॉडी को ऑपरेट गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टू एनी बॉडी को ऑपरेट और पर्सन अगेन एंड एक्वायर बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन मतलब आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो आप परचेस भी नहीं कर सकते हो मतलब ना ही प्राइमरी मार्केट ना ही सेकेंडरी मार्केट और अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉपरेट इधर पर्सन ने लिखा है बॉडी कॉपरेट मतलब मैम आप नहीं कर सकते हो अरे कर सकते हो बट विद इन लिमिट अच्छा मैम कितना लिमिट सिक्सटी परसेंट या तो हंड्रेड परसेंट मैम सिक्सटी परसेंट ऑफ वॉट 60% percent of paid up share capital plus free reserves plus security premium ठीक है and or 100% percent of free reserves plus security premium whichever is more अच्छा तो मैम अगर suppose आपका paid up share capital फाइव lakhs है ठीक है आपका सब free reserves आपका suppose मान लो टू lakhs है एंड आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है सपोज थ्री लैक्स है सो टोटल हुआ टेन लैक्स मैम टेन लैक्स का कितना परसेंट बोला मैंने सिक्सटी परसेंट बोला ठीक है सिक्सटी परसेंट कितना हुआ ऑब्वियसली टेन लैक्स का सिक्सटी परसेंट सिक्स लैक्स या तो हंड्रेड परसेंट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अभी ये फ्री रिजर्व था और ये सिक्योरिटी प्रीमियम था तो फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम करे तो फाइव लैक्स फाइव लैक्स का 100% परसेंट दैट इज फाइव लैक्स विच एवर इज मोर सो यहाँ पे मेरे इसमें एग्जाम्पल आता है फाइव लैक्स और सिक्स लैक्स विच एवर इज मोर सो आंसर आना चाहिए ऑब्वियसली सिक्स लैक्स आई होप क्लियर हो गया सो लिखा हुआ है क्लियरली विच एवर इज मोर क्लियर ओके अच्छा अभी क्या क्या अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है ओके वॉट ऑल अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड ओके सबसे पहला जो अप्रूवल होता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ठीक है तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट अप्रूवल इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो अगर आपको लोन लेना है गारंटी देना है सिक्योरिटी देना है या तो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है सबसे पहला जो होगा वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल दैट इज यूनैमनस अप्रूवल अभी वोट यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड यूनैमनस मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अग्री होना चाहिए All the board of directors का consent होना चाहिए so it's all board of directors unanimous बहुत कम आता है company law में but फिर भी अगर आया है तो याद रखने का ठीक है unanimous approval unanimous का मतलब है all party all board of directors का approval अच्छा मैं मुख्य board of directors का तो approval लेना ही पड़ेगा वो तो समझ ही गया but अगर विभिन्न limit है तो मतलब मैंने जो लिमिट बोला था ना 60 परसेंट एंड हंड्रेड परसेंट अगर विद इन लिमिट है तो बट अगर वो बियॉन्ड लिमिट जाता है तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा सो देखो यहाँ पे लिखा है इफ मेंबर्स अप्रूवल इन द केस इट एग्जिस्ट द लिमिट ऑफ 60 परसेंट ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और हंड्रेड परसेंट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर ठीक है या तो मोर अच्छा मैम और एक अप्रूवल लेना पड़ेगा यस अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना मैम ये अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी लेना पड़ता है ठीक है अगर विद इन लिमिट है अभी ध्यान से सुनो हाँ बेटा विद इन लिमिट है 
अगर विद इन लिमिट है तो आपको अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है बट साथ साथ में और एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि बॉस के आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट लॉजिक है इफ यू हैव मेड डिले इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट हमको नहीं देके आपके पास अगर पैसा होने के बावजूद आप किधर और इन्वेस्ट करने वाले हो आप पहले हम लोग को अपना इंटरेस्ट तो दे दो हमारा हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो दे दो करके सो यहाँ पे अगर सपोज मान लो तुम्हारे अप्रूवल कभी रिक्वायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो हमेशा बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल कभी लेगा अगर सपोज आपका विद इन लिमिट नहीं है मतलब आउटसाइड लिमिट है या तो फिर आप क्या कर रहे हो आपने कोई डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और दिस अच्छा तो बहुत सिंपल अगर सपोज विद इन लिमिट है मतलब वन लैख है एंड विद इन सिक्सटी थाउजेंड में लेने वाली हूँ सपोज ठीक है सो यूनिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल तो रिक्वायर्ड ही है अभी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मतलब अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोई भी इस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर मान लो मैम कोई डिफॉल्ट नहीं है तो कुछ नहीं यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लो एंड यू कैन गो फॉरवर्ड आई होप क्लियर हो गया ठीक है नेक्स्ट अभी नेक्स्ट में कराओ उसके पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अभी लेट्स एक बार नोट्स में चेक कर लेते हैं बेटा कि ये कहा दिया हुआ है ठीक है तो ये जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ है वो तो लेयर्स का है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये मैंने सेक्शन वन एटी सिक्स टू कर दिया ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इज लिमिट लिमिट याद रखो सिक्सटी परसेंट और हंड्रेड परसेंट विच एवर इज हाइस्ट अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स मैंने बोला अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स लेना पड़ेगा अगर सपोज आप लिमिट के बाहर दे रहे हो तो अगर विद इन लिमिट है तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है ठीक है डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी गिवन एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड मतलब आपको डिटेल देना पड़ेगा कि आपने किसको लोन दिया हुआ है या किसको गारंटी दिया हुआ है ठीक है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दैट गारंटी और द पर्पस ऑफ गिविंग दैट लोन सो देखो वही लिखा हुआ है द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गिवन इन्वेस्टमेंट मेड या तो गारंटी गिवन एंड द पर्पज फॉर विच दैट लोन अमाउंट विल बी यूज the limit that will be required the excess of prescribed limit involves the proposal theek hai agar excess of prescribed limit jo diya hai to obviously aapko special resolution pass karna padega aur usme ye sab details aapko dalne padenge what is the purpose of investment what is the source of funding theek hai and other details aapko ye sare details aapko dalne padenge उसके बाद सेक्शन 1865 लिखा हुआ है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल चाहिए कभी ये देखो फर्दर फर्दर प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंश पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड द केस यहाँ पे दोनों के बीच में और है उसका मतलब ये कंडीशन या ये कंडीशन दोनों में से एक ब्रीच हो गया तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का परमिशन लेना पड़ेगा So, देखो क्या लिखा है एग्रीगेट ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट मेड सो फार एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी सो फार बीन प्रोवाइडेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट अलोंग विद इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड गारंटी व्हिच इज ऑलरेडी बीन गिवन इट इज एक्सीडिंग द लिमिट या तो देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द लोन इंस्टॉलमेंट अगर लोन इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपका आपको फाइनेंशियल uh, इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा ठीक है ओके सो मैंने क्या अभी बोला तुम लोग को एग्जामेशन अभी एग्जामेशन टू होल्डली ऑन सब्सिडरी ना होल्डली मीन एग्जामेशन टू होल्डली ऑन सब्सिडरी उसका मतलब होता है कि इनको यहाँ पे अप्रूवल्स लेने की जरूरत नहीं गई मैंने देखो आगे तुम लोग को बताया कि आपको तीन अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे पहले एक तो 
सबसे इम्पोर्टेंट एक तो कौन सा यूनानस अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए ठीक है और बहुत रेयर है कि यहाँ पे कंपनी लॉ में बहुत रेयर है कि यूनानस अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिक्वायर्ड है एकदम जल्दी याद रह जाता है कि सेक्शन वन में आपको सारे मेजोरिटी ही सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए और अगर आप लिमिट के ऊपर जाते हो तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सो देखो यहाँ पे लिखा है मेंबर्स अप्रूवल इन केसेस द लिमिट इज एक्सीडेड ठीक है लिमिट एक्सीड किया लिमिट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कितना है सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेडअप कैपिटल ऑफ एंड फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम और हंड्रेड परसेंट ऑफ द फ्री रिजर्व एंड प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम मोर अगर लिमिट के बाहर जाते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है मैम अगर लिमिट के अंदर ही है तो अंदर ही है तो आपको उसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है अगर लिमिट के बाहर जाते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है मैम अगर सपोज हम लोगों ने लोन लिया है और हमने कभी भी लोन में डिफॉल्ट किया हुआ है ठीक है या तो हम हमारा लिमिट एक्सीड हुआ है तो भी आपको एक और एक्स्ट्रा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये जो अप्रूवल्स है वो रिक्वायर्ड है वो लेना ही पड़ेगा बट इट इज एग्जाम्पल टू द होली ओन सब्सिडरी मतलब जो सब्सिडरी होली ओन होता है यार जैसे जिस मैं होल्डिंग कंपनी हूँ मेरे पास हंड्रेड परसेंट इक्विटी शेयर आपकी कंपनी के तो मुझे यहाँ पे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ठीक है बट स्पेशल रेजोल्यूशन और वो सब पास करने की जरूरत नहीं है तो देखो क्या लिखा है एग्जामेशन टू होल्डली ओन सब्सिडरी वेन द लोन गारंटी इज गिवेन ठीक है और वेद सिक्योरिटी इज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू होल्डली ऑन सब्सिडी ऑफ द जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन इज मेड बाय द होल्डिंग कंपनी या तो आप शेयर्स परचेस कर रहे हो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अंडर सब सेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन वन एटी सिक्स सो अगर तुम अगर सेक्शन थ्री वन एटी सिक्स देखोगे सो ये देखो ये ये वाला है अप्रूवल्स फ्रॉम मेंबर्स आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है ठीक है अच्छा मतलब मैम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल चाहिए ऑब्वियसली मैंने वो मना थोड़ी किया आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए ओके ठीक है अच्छा मैम वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो भी ऑब्वियसली अगर आपने लिमिट ये कर दिया है लिमिट एग्जीट कर दिया है या तो आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया हुआ है आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन रीपेमेंट नहीं किया ऑब्वियसली आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल रिक्वायर्ड ही है यहाँ पे एग्जामेशन मिलता है ओनली फॉर सेक्शन वन सिक्सटी सब सेक्शन थ्री के लिए मतलब अप्रूवल्स फ्रॉम मेंबर्स के लिए बाकी किसी के लिए एग्जामेशन नहीं नेक्स्ट पॉइंट आप बाकी आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा ठीक है डिस्क्लोज मतलब आपको रजिस्टर्स और वो सब बराबर मेंटेन तो करने ही पड़ेंगे तो देखो क्या लिखा है इन केस ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू डिस्कलोज डिटेल्स ऑफ सच लोन गारंटीज विच इज मैं इन सब सेक्शन फोर और सेक्शन वन एटी सिक्स सेक्शन फोर हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है ठीक है डिस्कलोजर्स आपने लोन किसको दिया हुआ है या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट किया है गारंटी क्या हुआ है क्या दिया हुआ है ठीक है व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग सच गारंटीज ठीक है लिमिट कितना है वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा आई होप क्लियर हो गया सेक्शन 186 एटी सिक्स सब सेक्शन फाइव अभी सेक्शन 186 एटी सिक्स सब सेक्शन सिक्स क्या बोलता है ठीक है इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट जस्ट एक बार पढ़ लेना अगर कोई इंटरमीडियरी है विच इज रजिस्टर्ड विथ सेबी या तो फिर एनी अदर क्लासेज ऑफ द कंपनी विच इज बीन डिटरमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ सेबी इन लोगों को विदाउट एक लिमिट दिया हुआ वो लिमिट से एग्जीड करके वो लोन गारंटी या सिक्योरिटी इसको चेस नहीं कर सकते तो भाई वही लिखा हुआ है इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट जस्ट एक बार रीड कर लेना नो कंपनी रजिस्टर सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व मतलब ऑफ सेबी एक्ट मतलब अपना इंटरमीडियरी सारे इंटरमीडियरी आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ सेबी एक्ट ठीक है और एनी क्लासेस ऑफ द कंपनी दे हैव टू टेक विद इन दैट लिमिट आई होप ये क्लियर हो गया नेक्स्ट सेक्शन वन एटी सिक्स सेवन बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होना चाहिए मतलब आप अगर सपोज लोन देते हो तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं उसका प्रिविलिंग रेट जो है उतना इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे अभी देखो क्या लिखा हुआ है 
सपोज आपका लोन अमाउंट या तो आपने जो लोन दिया हुआ है वो सपोज मान लो थ्री परसेंट है ठीक है वो कितना परसेंट है बेटा थ्री परसेंट है ओके मैम अच्छा थ्री परसेंट है थ्री परसेंट है तो सो अगर सपोज मान लो जो लोन आप दे रहे हो वो थ्री परसेंट है माई मिस्टेक माई मिस्टेक लोन आप दे रहे हो या पे वो थ्री इयर्स के लिए लोन दिया हुआ है तो गवर्नमेंट का वो टाइम का फाइव ईयर्स का जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है प्रीविंग रेट है वो देख लो अगर मान लो वो 6.5 परसेंट है तो आपको 6.5 के हिसाब से लोन लेना पड़ेगा तो देखो भाई लिखा है नो लोन शैल बी गिवन अंडर सेक्शन अंडर दिस सेक्शन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन मतलब ज्यादा कर सकते हो बट कम नहीं कर सकते हो लोअर देन द प्रीविंग गिल गिल का मतलब रिटर्न ऑफ 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजर्स टू द 10 ईयर ऑफ द लोन अच्छा मैम वट डू अंडरस्टैंड बाई द क्लोजेस्ट टू द टेन ईयर ऑफ द लोन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लोन थ्री ईयर्स फाइव ईयर्स वन ईयर्स टेन ईयर्स हो चलो मान लो सपोज नाइन ईयर्स है या तो एट ईयर्स है क्लोजेस्ट कितना हो गया टेन ईयर्स तो टेन ईयर्स का इंटरेस्ट रेट ले लो टेन ईयर्स का इंटरेस्ट रेट सपोज मान लो फाइव पॉइंट फाइव परसेंट है तो आपको लोन देना पड़ेगा एट फाइव पॉइंट फाइव परसेंट या उसका हायर हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता है So, जो क्लोजेस्ट है वो भी आप ले सकते हो मैम अगर सपोज मान लो टू इयर्स है तो टू इयर्स का क्लोजेस्ट कितना होगा थ्री इयर्स हो गया तो थ्री इयर्स का देखो सिक्स परसेंट है तो सिक्स परसेंट के हिसाब से आपको लोन देना पड़ेगा so, जो प्रिविलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स के या तो गवर्नमेंट नो सिक्योरिटीज की जो रेट है उसके हिसाब से आपको रेट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना डिसाइड करना पड़ेगा नेक्स्ट ये प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है 186 ए वो बोलता है कि बॉस अगर आपने कोई डिपॉजिट का प्रिंसिपल या तो रीपेमेंट नहीं किया या तो इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं किया ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं करेंगे आपको बॉन्ड इशू करने माइन से वो आपको अलाउ नहीं करेंगे लोन देने के लिए अरे बॉस आप पहले तो बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है ठीक है पहले आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है इसके लिए आपने डिपॉजिट रीपे नहीं किया है आपको इंटरेस्ट रीपे नहीं किया आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं किया अभी अचानक आपके पास पैसा आ गया किसी और को लोन लेने के लिए ये क्या बात है बॉस इसके लिए बोलते हैं कि नो कंपनी विच हेज डिफॉल्टेड इन पेमेंट मतलब किसी ने अगर डिफॉल्ट किया हुआ है इन द पेमेंट वी पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ठीक है और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल अमाउंट या तो इंटरेस्ट अमाउंट में डिफॉल्ट किया हुआ है शैल गिव द लोन मतलब यहाँ पे नो लिखा हुआ है देखो इधर नो लिखा हुआ है ठीक है सो नो कंपनी शैल गिव द लोन और गिव द गारंटी और प्रोवाइड द सिक्योरिटी और मेक एनी एक्विजिशन टिल द डिफॉल्ट इज सबसिस्टिंग सबसिस्टिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग अच्छा मैम मतलब हम लोगों ने लोन का रीपेमेंट कर दिया सपोज मान लो डिपॉजिट का रीपेमेंट कर दिया डिपॉजिट का रीपेमेंट कर दिया तो तो हम कर सकते हैं ऑब्वियसली फिर आप दे सकते हो ना लोन तो क्या प्रॉब्लम है ठीक है सो जब तक आप डिफॉल्ट है डिफॉल्ट किया हुआ है तब तक आप लोन देने का सोच नहीं सकते हो या तो सिक्योरिटी इज परचेज नहीं कर सकते हो या तो गारंटी नहीं दे सकते हो बट वंस यू क्लियर द डिफॉल्ट मतलब वंस यू रीपे द डिपॉजिट और द इंटरेस्ट अमाउंट देन यू कैन डेफिनेटली यू कैन डू दैट मतलब यू कैन गिव द लोन नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ लोन अभी दैट इज वन एटी सिक्स नाइन एंड टेन एवरी कंपनी नीड टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ द लोन अभी रजिस्टर में ऐसा ना देखा जाए ना तो ऐसे मैनुअल रजिस्टर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है रजिस्टर में कम से कम ऐसे सोलह कॉलम्स होते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है कि किसको आपने लोन दिया है वॉट इज द नेम ऑफ द बॉर ओवर उसके अगेंस्ट आपने कुछ चार्ज लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है ठीक है सो ये सब चीज रजिस्टर में लिखा होता है सो इफ यू सी क्लियरली तो देखो क्या लिखा है एक्ट मेन डे एक्ट मैंडेट मैंडेट का मतलब कंपल्सरी दैट एवरी कंपनी हैव टू मेंटेन द रजिस्टर 
अच्छा मैम एवरी कंपनी हैव टू मेंटेन द रजिस्टर अच्छा कौन से रजिस्टर क्या मेंटेन करना पड़ता है उसमें क्या क्या लिखा होगा कि किसको लोन दिया है या तो गारंटी दिया हुआ है या तो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है ठीक है एवरी कंपनी गिविंग लोन गिविंग गारंटी या प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और मेकिंग द एक्विजिशन हैज टू मेन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉपरेशन टू मेंटेन द रजिस्टर प्लीज ये रजिस्टर का नाम याद रखो फॉर्म एम बी टू ठीक है एंड एंटर्ड देयर इन सेपरेटली द पर्टिकुलर्स आपको सब पर्टिकुलर्स एंटर करने के कि बॉस आपने किसको लोन दिया है गारंटी किसको दिया है या तो सिक्योरिटी किसको दिया है या तो फिर आपने किसका किसके शेयर एक्वायर किए हुए The रजिस्टर ऑब्वियसली कहा रहेगा रजिस्टर ऑफिस डिड मी नॉट एक्सप्लेन एंड ऑब्वियसली वो प्रिजर्व होना चाहिए परमानेंटली ठीक है परमानेंटली वो प्रिजर्व होना चाहिए एंड इट शुड बी इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी कंपनी या तो एनी पर्सन इज अपॉइंटेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लॉक इन फी में होना चाहिए ठीक है मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि द एंट्रीज इन रजिस्टर्स मैन्युअल भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं एंड इट शुड बी साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी ऑथेंटिकेटेड लिखा है ना उसका मतलब साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एंड द एस्ट्रेक्ट ऑफ द रजिस्टर्स मे बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन मतलब आप मेंबर्स के लिए इंस्पेक्शन कर सकते हो ड्यूरिंग द ऑब्वियसली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ठीक है हु डिमांड्स फॉर द सेल पेमेंट ऑफ द फीस ठीक है जो जो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको पेमेंट कर देने का फिर आपको जो भी चेक करना है ये रजिस्टर आप चेक कर सकते हो ठीक है और मैम ये पेमेंट ऑफ फीस जो है वो कहाँ लिखा होगा ऑब्वियसली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा होगा कि कितना फीस भर के आप ये रजिस्टर चेक कर सकते हो बट वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि एक पेज का एक पेज का मैक्स टू मैक्स टेन रुपीज होगा अच्छा मैम इंस्पेक्शन एंड कॉपीज में फर्क है ऑब्वियसली इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि बॉस आपको सिर्फ देखना है चेक करना है कॉपीज का मतलब आप कॉपीज मंगा रहे हो ठीक है आप जेरोक्स कॉपीज ले रहे हो तो ऑब्वियसली तो उसका पैसा तो लगेगा मुफ्त में तो वो ले ही नहीं सकते उसके बाद लास्ट प्रोविजन बाकी है सेक्शन वन एटी सिक्स का नॉन एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैम नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि बॉस दी गई सेक्शन वन एटी सिक्स का प्रोविजन इसके ये इस टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा आई होप इतना क्लियर हो गया है देन वी विल स्टार्ट विद नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन वन एटी सिक्स अच्छा अभी सेक्शन 186 का नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया उसका मतलब होता है कि बॉस ये पूरा सेक्शन 186 जो है लिमिट 60 परसेंट वाला या 100 परसेंट वाला वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा मैम क्यों ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा लॉजिक है बेटा अगर सपोज मेरा ऑर्डिनरी कोर्स है मैं बैंकिंग बिजनेस में हूँ या तो मैं इंश्योरेंस में हूँ या तो मैं हाउसिंग फाइनेंस में हूँ तो मेरा तो काम ही है लोगों को लोन देना ठीक है लो, मैं लोन देती मैं लोन दूंगी मैं गारंटी दूंगी मैं सिक्योरिटी दूंगी क्योंकि या तो मैं सिक्योरिटी से एक्वायर करूंगी मेरा तो काम ही वही है सो माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज द सेम थिंग तो मेरा जब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी यही है तो मुझे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि मेरे पर लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही वही है तो मेरे पर आप लिमिट कैसे लगा सकते हो तो वही लिखा हुआ है देखो क्या लिखा हुआ है द लोन मेड या लोन मेड या तो गारंटी गिविंग या तो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग कंपनी या तो कोई इंश्योरेंस कंपनी या तो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसके ऊपर ये सेक्शन वन एटी सिक्स एप्लीकेबल नहीं होगा या तो उन लोगों ने शेयर एक्वायर किए किसी शेयर एक्वायर किए मैम एम बी एफ सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ठीक है सो एम बी एफ सी का मेजर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो मेजर जो काम है उनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है तो उनके ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा या तो कोई बैंकिंग कंपनी या तो इंश्योरेंस कंपनी है जिनका मेन काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वही है ठीक है क्या है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ठीक है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा या तो कोई भी कंपनी जिनका मेन प्रिंसिपल बिजनेस ही वही है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज तो उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा हाव एवर इवन गवर्नमेंट कंपनी विच इज एंगेज इन डिफेंस उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है एंड अदर गवर्नमेंट कंपनीज ऑब्वियसली जो लिस्टेड होते हैं वो नहीं ठीक है सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी बट प्रायर उन लोगों ने ऑलरेडी परमिशन लिया होना चाहिए फ्रॉम द मिनिस्ट्री 
ऑफ डिपार्टमेंट तो देखो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 186 में गवर्नमेंट विच इज एंगेज इन द डिफेंस प्रोडक्शन उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे प्लस गवर्नमेंट अदर देन द लिस्टेड कंपनी अदर देन द लिस्टेड कंपनी इन सच के सच कंपनी ऑप्टेन्स अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी उन लोगों ने अप्रूवल ले लिया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का किसी का भी अप्रूवल ले लिया हुआ है तो उनको ये सेक्शन 186 एटी एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है एंड गाइज ऑब्वियसली पेनल्टी पेनल्टी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है पेनल्टी कैसे कैसे पढ़ोगे एवरी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर एवरी कंपनी जो भी पेनल्टी जो भी प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट करता है एवरी कंपनी तो कंपनी को कितना पेनल्टी लगेगा बेटा 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू फाइव लैक्स सो 25,000 लगेगा बट विच में एक्सटेंड टू फाइव लैक्स फॉर द ऑफिसर ठीक है इतना पेनल्टी लगेगा द पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रेजमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ टू इयर्स एंड द फाइन विच इज नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू वन लैख रुपीज तो यहाँ पे ऑफिसर और कंपनी का अलग अलग पेनल्टी दिया हुआ है सो कंपनी को भी पेनल्टी लगेगा प्लस ऑफिसर्स को भी पेनल्टी लगेगा ठीक है सो यहाँ पे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है आई डोंट थिंक सो इट इज सो इम्पोर्टेंट जस्ट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आप शेयर्स खरीद रहे हो या तो आप वॉर्न्स खरीद रहे हो आप डिपेंचर्स खरीद रहे हो आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो ठीक है आप डेट सिक्योरिटीज खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली उसको हम इन्वेस्टमेंट माना जाएगा सो आई डोंट थिंक सो इट इज सो इम्पोर्टेंट जस्ट पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना कि वो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ठीक है नाउ इफ आई से दिस इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ लोन दिस इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग राइट फ्रॉम सेक्शन 186 एटी सिक्स वन से लेके जो मैंने लास्ट कराया है एग्जाम शो तक वो सब का सब समरी इधर पूरा समरी है सो प्लीज गैस एक बार पढ़ लेना ये आ सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऐसा आ सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी वॉट इज अ प्रोसीजर इन वॉट इन मेकिंग लोन्स और गिविंग गारंटीज और सिक्योरिटीज और एक्विजिशन ऑफ एनी सिक्योरिटी तो वो लोग तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछेंगे पहले तो आपको लिमिट लिखना पड़ेगा कि लिमिट कितना है फिर आपको अप्रूवल्स लिखना पड़ेगा कि आपको किसके किससे अप्रूवल्स लेना पड़ता है ठीक है फिर आपको कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं और कौन से डिटेल्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं फॉर्म एम बी टू ये मैंने ऑलरेडी बता दिया और किन कि, कौन से कौन से इसको एग्जाम्पन्स मिलेंगे वॉट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है जो सेबी के अंदर रजिस्टर है उनको लिमिट के अंदर लेना चाहिए वो भी अगर अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इन शॉर्ट मैंने जितना भी कराया उसका प्लीज पॉइंट्स वाइज समरी मैंने इधर दिया हुआ है आई होप क्लियर हो गया सो दिस कंप्लीट्स विद सेक्शन 186 नाउ वी हैव टू कम विद कमर्शियल पेपर्स ओके ओके अभी हम देखते हैं कमर्शियल पेपर्स अरे कमर्शियल पेपर्स का एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है तो कमर्शियल पेपर्स में ऐसा कुछ इतना ये करना नहीं है कमर्शियल पेपर्स कुछ पॉइंट याद रखो कमर्शियल पेपर्स डाल 